আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের এআই গ্রুপের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে জি আমি আবুল কালাম আজাদ প্রেসিডেন্ট এআই গ্রুপ ধন্যবাদ আপনাকে এবং সেই সাথে এই বিজয়ের মাসে আমি প্রথমেই যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের এই দেশটা স্বাধীন হয়েছে তাদের ত্যাগকে আমি স্মরণ করতে চাই এবং জাতির জনক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে স্মরণ করি যারা এই রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মরণ করি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এই বিজয়ের মাসে এবং এই বিজয়ের মাসে আমি আমার জন্মভূমি পাবনা তিনের সমগ্র মানুষকে এবং সারা বাংলাদেশের সমগ্র মানুষকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিজয়ের শুভেচ্ছা আমরা শুরু করতে চাই আপনি একজন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা করছেন সেই ক্ষেত্রে এই যে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে গিয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা বা আমাদের দেশে বাঙালিদের সম্ভাবনার জায়গাগুলো একটু যদি বলেন জি যুক্তরাষ্ট্রে দেখুন আমি যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ দিন মোর দ্যান ফোরটিন ইয়ার্স আমি জড়িত বিজনেসের সাথে আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি গভীরভাবে জানার সুযোগ হয়েছে যে ওই দেশে মানে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসাতে কিভাবে টিকে থাকা যায় এবং কিভাবে ব্যবসাকে ডেভেলপ করা যায় এবং স্থায়িত্ব তো সেই লক্ষ্যে আমার অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলি যে আমাদের বাংলাদেশে এই যুক্তরাষ্ট্র এবং উন্নত দেশগুলো থেকে শুধু মানি নয় শুধু ডলার নয় শুধু রেমিটেন্স নয় আরও অনেক কিছু নেওয়ার আছে যেরকম ম্যানেজমেন্টগুলো ওই দেশের ম্যানেজমেন্ট এবং ব্যবস্থাপনা এতটাই আমাকে অভিভূত করে যে ওই দেশের ম্যানেজমেন্ট দেখুন আমি একটা এক্সাম্পল দেই সাউথল্যান্ড কর্পোরেশনের এইটার আমি জিএম ছিলাম এক সময় তো সাউথল্যান্ড কর্পোরেশন মোর দ্যান টেন থাউজেন্ড ওদের বিজনেস ইউনিট আছে তারপরে রেসও এর আমি এক সময় জিএম ছিলাম ওদের মোর দ্যান সিক্স থাউজেন্ড স্টোর আছে একটা স্টোরেই এভরি মান্থ মোর দ্যান এইট মিলিয়ন ডলার মানে তাদের বিজনেস আছে সাউথল্যান্ড কর্পোরেশন মোর দ্যান সিক্স মিলিয়ন ডলার ইচ ইউনিট তাদের বিজনেস আছে তো তাহলে টেন থাউজেন্ড এরকম আমি আমার সুযোগ হয়েছে যে ওদের সঙ্গে ওদের ওই ব্যবসাটা ম্যানেজমেন্ট করাতে যে এই আমাদের দেশে কতটুকু পার্থক্য যে আমাদের এই আমাদের দেশে দেখেন লক্ষ্য করেন যে কোনো কর্পোরেট বিজনেস তারা কেউ বলতে পারবেন আমাদের মোর দ্যান টেন টেন বিজনেস মোর দ্যান টোয়েন্টি বিজনেস নো নো বডি হ্যাজ তো আমাদের দেখুন এই জায়গাটায় আমরা যদি একুশ সালের বাংলাদেশ দেখতে চাই এবং আমাদের সম্ভাবনাময় যে বাংলাদেশটা তৈরি হয়েছে বিশ্বের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই তাহলে এই জায়গাটায় আমাদের এই বাইরে শুধু রেমিটেন্স নয় বাইরের এক্সপিরিয়েন্স ম্যানেজমেন্টটা আমাদের দেশের এটা একটা বিনিয়োগ হিসাবে আমাদের আনার সুযোগ দিতে হবে ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে আর আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমরা বাঙালি কিন্তু হ্যাঁ আমরা বাঙালি কিন্তু এখন আমার বিশ্বাস আমি যতটুকু দেখলাম ধরুন সাউথল্যান্ড কর্পোরেশন যে যে স্টোরগুলো ওরা সেল করে আমি হিসাব করেছি সবচাইতে বেশি ক্রয় করে হচ্ছে বাঙালি সাবওয়ে হ্যাঁ একটা বিশাল এখন তো অনেক বড় একটা মানে ওদের কর্পোরেশন এটার সবচাইতে বেশি ক্রয় করছে কারা বাঙালি ওরা মালিক হচ্ছে দেখুন আমাদের এই বাংলাদেশে আমরা ওখানে যে অভ্যস্ত এখানে সেই জিনিসটা আমাদের মধ্যে সহযোগিতা নেই সেটা একদিক দিয়ে ধরুন আমি নির্দিষ্ট করে হয়তো একেবারে বলবো না তবে আমি যতটুকু আমার চোখে আসে সেটুকু আমি বলি ধরুন আমাদের আমলাতন্ত্রিক হ্যাঁ আমরা ওখানে গিয়ে টেলিফোনে সব কাজগুলো করি অনলাইনে সব অনলাইনে সবগুলো সার্ভিস পাচ্ছেন আপনারা আবার এখানে দেখেন এখানে কখনোই সম্ভব না আবার আর একটা জিনিস যে রাস্তাঘাট অবকাঠামোগত অবকাঠামোগত হুম তো আর একটা যে সেটা হলো যে আমাদের এখানে যে 
government er ektu ami etuku bole je politically dui chokhe de ek sarkar ashile ek business der subidha pay arak sarkar oshubidha pay ekhane dekha jay je rajnoitik bhabe shobai kintu probhabito kintu ami shonkito hoye je ami ei dol kori omok dol ashile amar binog ta thik thakbe kintu orthoniti to desher jonno shekhane to kono to amader desher ei culture ta thaka uchit noy to ami mone kori je ei বিদেশীরা আমরা যদি এখানে বিনিয়োগ করতে চাই তো আমাদের যারা বাইরে আমরা ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত সঠিক উদ্যোগ নিতে হবে আমাদের সঙ্গে বসতে হবে যে আমরা এখানে কি চাই কি কি সমস্যা কি কি সমস্যা আছে আমরা গভীরভাবে ওগুলো फाइंड আউট করে সেগুলোকে আমরা সেভাবে কাজ করলে এখন আমি বিশ্বাস করি আমি একদিন অর্থমন্ত্রীকে বলেছিলাম যখন পদ্মা সেতুতে বলছিল যে আপনারা একটু সহযোগিতা করেন আমি কিন্তু বলেছিলাম যা মানিন অর্থমন্ত্রী আপনি পদ্মা সেতুটা শুধু প্রবাসী সেতু নামে নাম করে দেন আমরা প্রবাসীরই করে দেব আমি ওনাকে বলেছিলাম তো আমি এটা উদাহরণ দিলাম যে অনেক কিছুই সম্ভব যেগুলো এখনো হয়নি আমরা আমাদের কাজে লাগাতে কাজে লাগাতে হবে দেশের অনেক পরিবর্তন হয়ে যাবে যদি প্রবাসীদেরকে আমরা সম্পৃক্ত করতে পারি দেখুন আমরা প্রবাসীরা ভাবি যে আমাদের শুধু টাকা নেন আমরা ভোট দিতে পারি না আমাদের আমরা শুধু টাকা দেই রশিদের পাঠানো অর্থ আমাদের রেমিটেন্স রেমিটেন্স হচ্ছে আমাদের বলতেছেন মন্ত্রীরা সবাই বলেন হ্যাঁ সবাই বলেন যে আপনাদের দ্বারাই আমরা সমৃদ্ধ আপনারাই দেশকে সমৃদ্ধ করছেন কিন্তু আমাদের আপনারা কি পাচ্ছেন আমরা কি পাচ্ছি তো এরকম ভাবে দেখেন আমরা প্রায় হিসাবে প্রায় 1 কোটির ঊর্ধ্বে যতদূর জানা যায় 1 কোটি থেকে 100 কোটির মতো সঠিক সংখ্যাটা জানা যায় না তবে মোট দেন এরকম হবে আর কি 1 কোটির ঊর্ধ্বে হবে তাতে দেখা যায় যে প্রায় বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় 15 থেকে 18% মানুষ বাইরে থাকে জি জি তো এখানে পৃথিবীর কিন্তু অনেক দেশ আছে আমি মানিনের সভানেত্রীকে এই কথাটা আমি তুলে ধরেছিলাম যে পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেখানে পার্লামেন্টে তাদেরকে কোটা দেওয়া আছে পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোতে প্রবাসীদের অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয় তাদের অবদানের স্বীকৃত স্বরূপ তো আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলাম দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা প্রবাসীরা আমরা কিন্তু এই দাবিদার আমরা টাকা দিচ্ছি আমরা নিজের সবকিছু খরচ করে দেশে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছি দেশকে সমৃদ্ধ করতেছি আমাদেরকে আপন করে নেন রাজনৈতিক ভাবে আপন করে নেন অর্থনৈতিক ভাবে আমাদেরকে এই সুযোগটা দেন আমাদেরকে পার্লামেন্ট রাজনৈতিক দলে সরকার বলছেন যে প্রবাসীদের ভোটের অধিকার দেওয়ার সুযোগ হয়তো ব্যাপার থাকবে আমরা আলোচনায় ফিরবে এই জায়গাগুলো তবে ছোট্ট একটা বিধি নিতে হচ্ছে আমাকে প্রিয় দর্শক এবারে নিচে একটা বিরতি ফিরবো আবার অতিথির সঙ্গে আলোচনায় ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত একুশে বিজনেসে দর্শন বৃত্তির আগে দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী উদ্যোক্তাদের অবদান নিয়ে কথা বলছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের এআই গ্রুপের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে আমরা ফিরে যাচ্ছি তার সাথে আবার আলোচনায় আমরা যেখানে আলোচনায় ছিলাম আমি আবারও ফিরতে চাই যে আপনার মতো প্রবাসী উদ্যোক্তারা অনেকেই আগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশে আসেন বিনিয়োগ করবেন কিন্তু জটিল পরিস্থিতির কারণে বেশিরভাগ সময় দুঃখজনক হলেও সত্য বিনিয়োগটা আর সুফল হয় না এই জায়গাটা আপনারা কিভাবে দেখেন জি ধন্যবাদ আমি দেখেন এইবার আমি সরাসরি বিনিয়োগ করার জন্যই আমার একটা পরিকল্পনা ছিল আমি ওখানে একটা অর্গ্যান যেরকম আমি একটা এক্সাম্পল দেই আমাদের এখানে একটা পোলট্রি ডেইরি তারপরে এই সেক্টরটা কিন্তু অনেক বিশাল মার্কেট কিন্তু দেখুন ওই পোলট্রি ফিডে ডেইরি ফিডে যে খাবারগুলোতে যে প্রোটিন মেশানো হয় ওই প্রোটিনটা আমরা পেপার পত্রিকায় দেখি যে ওই প্রোটিন স্বাস্থ্যসম্মত স্বাস্থ্যসম্মত না এবং ওইগুলো দিয়ে যখন মানে যখন ওই মুরগিটা বড় হচ্ছে মাছটা বড় হচ্ছে গরুর দুধ হচ্ছে তখন কিন্তু ওইগুলো পলিউটেড হয় সবগুলো চলে যায় মানুষের মধ্যে মানুষ দেহে চলে যায় এবং এগুলো শুধু প্রসারী ক্ষতির কারণ হয় তো এই লক্ষ্যে ওখানে কিন্তু যেগুলো ব্যবহার হয় সেগুলো হচ্ছে অধিকাংশ প্রোটিনটা হলো অর্গ্যানিক প্রোটিন আচ্ছা অর্গ্যানিক ক্ষতিকারক নয় ক্ষতিকারক নয় সেই অর্গ্যানিক প্রোটিন আমি সেই প্রোটিনের জায়গায় নিজে অটোমেটিক যে মেশিনগুলো আছে আমি সেখানে গিয়েছিলাম সেখানে গিয়ে আমি অর্গ্যানিক প্রোটিনগুলো আমি নিয়ে আসছিলাম যে পোলট্রি ফিড ডেইরি ফিডের উপরে একটু কাজ করব আমাদের দেশে আমাদের দেশে একটু কাজ করব কিন্তু আমি এখন যখন দেখি যে জটিল ভাই দেখেন আমরা ওখানে ট্যাক্স দেই ওখানে সর্বপ্রকার আইন কানুন মেনে চলে একটি কঠিন কঠিন আইন কানুন মাধ্যমে কিন্তু আইন কানুন মেনে চলে সেখানে যদি ভালো করতে পারে হ্যাঁ আমরা ওখানে কত ভালো করি আমরা কত সুন্দর কমফোর্ট ফিল করি কিন্তু আমাদের দেশে নিজের দেশ নিজের দেশে দেখেন আমাদের দুঃখ লাগে যে এইটা আমরা আমাদের দেশে আমরা এসে ফেরত চলে যাই এবং এটা কি সরকারের যত আন্তরিকতাই থাকুক যারা সিস্টেমগুলো করছেন তারা যদি আন্তরিক না হন না হন তার আমরা করি এখান থেকে অধিকাংশ বিনিয়োগ করতে এসে ফেরত চলে যায় এবং 
এটা আমাদের দেশের শুধু অর্থনৈতিক নয় দেশের আমরা অনেকগুলো দিক আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি যেরকম বাইরের উন্নত আমি যেটা উদাহরণ দিলাম যে আমি উন্নত প্রোটিন দিয়ে খাবার তৈরির জিনিস থেকে আমি দেশের মানুষকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি তেমনি আমাদের দেশের উন্নত ম্যানেজমেন্টটা আমাদের এখানে আসার সুযোগটা বঞ্চিত হচ্ছে তো ধরুন আবার বিনিয়োগ যে আমাদের এখানে পণ্যগুলো আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন আন্তর্জাতিক বাজারে যাতে কম্পিটিশন করতে পারে যেরকম তার গুণগত মান তারপরে তার দামগুলো এগুলো যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারে এই জন্য আমরা যে কাজগুলো করতে পারি যেটা আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এখনো সুদূর মানে প্রসার মানে এখনো কিন্তু সহজ না যে আন্তর্জাতিক বাজারে আন্তর্জাতিক মানগুলোর সাথে আমরা কম্পিটিশন করতে পারি এগুলো আমরা এখানে করতে পারতাম যে প্রোডাক্টটার মানটা উন্নত আরো কিছু হচ্ছে না সেটা না কিন্তু আমি আমাদের ওষুধ শিল্প কিন্তু ফাইট করি আমি তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছে হ্যাঁ আমাদের আছে হ্যাঁ ওষুধ শিল্প আছে তো গার্মেন্ট সেক্টরটা ওরা অনেক এগিয়ে গেছে আমি আরো যারা করছেন তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছে কিন্তু যতটুকু আমরা একুশ সালের একুশ সালের বাংলাদেশকে যেভাবে বিশ্বের মাথা উঁচু করার দেশ হিসাবে নেতৃত্ব দেওয়ার দেশ হিসাবে নেক্সট ইলেভেন একটা কান্ট্রি হিসাবে যেটা আমরা দেখতে চাই এর জন্য আমাদের যথেষ্ট নন আমাদের সর্বক্ষেত্রে আমাদের এটার মানে এই ঘাটতিটা পূরণ করতে হবে এবং এই বিনিয়োগ বিশেষ করে আমরা বাঙালি দেখেন আমরা কিন্তু বাঙালি আমাদের মাতৃভূমি আমরা ছুটে আসি যে ছুটে আসি এবং আমরা কিছু এখানে করতে পারলে আত্মীয় স্বজনে তাকিয়ে থাকে বন্ধুরাও তাকিয়ে থাকে এলাকার মানুষও তাকিয়ে থাকে কিন্তু আমরা বাস্তবতার কাছে হেরে গিয়ে আবার চলে যাই ওখানেই সেই জায়গায় সরকার আসলে কি ধরনের সহযোগিতা করলে আপনারা মনে করেন এই সমস্যাটা দূর হবে সরকারকে প্রথমত প্রথমত সরকারকে আমার যেটা ব্যক্তিগত ধারণা সরকারকে বিদেশিদের যারা আমরা বাঙালি বিনিয়োগকারী এবং আমরা ওই দেশে যারা ব্যবসা বাণিজ্য জড়িত আছি আমি একটা বিজনেস অর্গানাইজেশনের ওখানে সভাপতিও এরকম আমাদের সঙ্গে অ্যাম্বাসির মাধ্যমে প্রতিটা জায়গা আমাদের সঙ্গে একটু বসতে হবে যে বসে একটা নীতিমালা তৈরি করতে হবে তোমাদের সমস্যাটা কি হম তোমাদের সমস্যাটা কি তোমরা তো এখানে ব্যবসা করো ওখানে করো না কেন হুম তো তখন এই বসলে এই সবগুলো সমস্যাগুলো চলে আসবে যে আমাদের দেশে আমরা পরিবর্তন করতে পারবো পরিবর্তন ধীরে ধীরে তো করা ধীরে হ্যাঁ ধীরে ধীরে এটা সম্ভব হবে এটা একদিক দিয়ে সরকারের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতাটা আমাদের সব চাইতে বড় সমস্যা যোগাযোগ আমলাতান্ত্রিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গ্যাস ব্যবস্থা অবকাঠামো হ্যাঁ এগুলো তো সরকার কিন্তু বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো করছে সেখানে যারা প্রবাসী উদ্যোক্তা যারা বিনিয়োগ করতে চান তাদের জন্য তো কোটা থাকা উচিত একজাক্টলি তাদের জন্য দেখুন শুধুমাত্র যদি বিদেশে যারা আমরা বাঙালি থাকি তাদের জন্য যদি পরিকল্পিতভাবে এবং তাদের উপযোগী ব্যবসা করার পরিবেশটা এখানে দেওয়া হয় এখন আমি কতগুলো জায়গায় একটা মানে শিল্প জোন করলাম ইপিজেড করলাম যে এখানে প্রবাসীদের জন্য এত এতটা কোঠা আপনি এখন লক্ষ্য করেন কয়জন প্রবাসী এসে কয়জন বিনিয়োগ করলো এখানে দেখতে হবে যে তাদের শুধু এই খাতা কলমে কোটা না তারা কেন আসে না আমাদের দেশটা প্রায় সাতচল্লিশ বছর স্বাধীন হয়েছে যারা বাইরে গেছে যারা হয়তো একটা কর্মকর্তা কর্মচারী হিসেবে গেছেন তারা আজকে সেই কোম্পানিটা মালিক হয়ে গেছে এই সংখ্যাটাই বেশি তাদেরকে যদি আমরা যদি আমরা কালেক্ট করে ওই জায়গাটাই আমরা ইনভলভ করতে পারি দেশের অনেক অর্থনৈতিক চেহারাটা পাল্টে যাবে শুধু অর্থনৈতিক না চলে আসবে তো বিভিন্ন দিক দিয়ে শুধু তাই না আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন আমাদের কালচারটাও এখানে আমরা যে তৈরি করতে পারবো খুবই ভালো কিছু চিন্তা ভাবনা আপনাদের রয়েছে আমরা আশা করব সরকার মহাদেবে এই জায়গাগুলো অবশ্যই দেখছেন তারপর আরো বেগবান করে কিভাবে আরো বিদেশি প্রবাসীদেরকে আমাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা যায় দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা যায় সেই জায়গাটা তারা বেগবান কাজ করবেন আমরা সেই প্রত্যাশা রাখছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সেই সাথে ইটিভি এবং 
আমার এই দেশের পাবনার তিন আমার জন্মভূমি যারা দেখছেন তাদের সহ আমার দেশের সমগ্র মানুষকে আমি এই বিজয়ের মাসে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী উদ্যোক্তাদের অবদান নিয়ে কথা বলছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের এই আই গ্রুপের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে দর্শক এবারে নিচ্ছে আরেকটা বিরতি বেলা আড়াইটায় আবারও ফিরে আসবে একুশে বিজনেস আর ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন